buenas tardes, bienvenidos al microinformativo de Cable Tacna. Mi nombre es Paola Juárez y vamos con la información. El tipo de cambio del dólar para el día de hoy, lunes 3 de junio, es Compra 3.71 Venta 3.73 Aparatoso choque termina calcinando auto en el cercado Auto quedó incinerado tras accidente vehicular en plena avenida Bolognesi luego de haber impactado con un negocio que se encontraba a pocos metros de la parroquia Espíritu Santo. A bordo iban dos mujeres y un varón, que es efectivo policial en descanso. Aparentemente y según las declaraciones de los vecinos afectados, el conductor se habría encontrado en estado de ebriedad. Al lugar llegaron las unidades de los bomberos y la Policía Nacional para apagar el incendio y resguardar a las personas que se encontraban en el lugar. El caso sigue en investigación. Policía acusado de pedir coima se va a la cárcel. El juez Garry Chávez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna dictó 15 meses de prisión preventiva contra el suboficial Emanuel Jesús Zaira Lavarello, acusado de cobrar 300 soles a un ciudadano para poder liberar un auto que había sido enviado al depósito debido a que había sido partícipe de un choque contra poste en el distrito de Alto de la Alianza. Según las diligencias, hay varias pruebas que señalarían al acusado como culpable. Policías capturan a los lechuceros de Leguía. Los sujetos, identificados como Jonathan Quispe Adubiri, de 22 años, Cristian Edu Ticona Choque, de 18 años, y un menor de edad de 16 años, que pertenecerían a una banda criminal denominada como Los Lechuceros de Leguía, fueron capturados por la Policía Nacional del Perú al ser los responsables de varios robos a mano armada a jóvenes que salen de las discotecas ubicadas en la avenida Leguía. Sin piedad, acuchillaban y asaltaban a los transeúntes en horas de la madrugada. El caso ya llegó a la Fiscalía y se espera su internamiento en el penal de Pocoyay. Jóvenes golpeado y asaltado en Avenida Bolognesi. Serenos de la Municipalidad Provincial de Tacna, junto a la Policía Nacional del Perú, auxiliaron a un joven que se encontraba tendido y sangrando en plena Avenida Bolognesi. Según las hipótesis del caso, se trataría de un asalto, donde el agraviado se habría resistido, complicando su situación, terminando golpeado y con un sangrado en la cabeza. El hombre fue trasladado al área de emergencias del Hospital Hipólito Unanue. Las cámaras de vigilancia que se encontraban en el lugar servirán para las dirigencias del caso. Y en los deportes, Trujillo clasificó al Campeonato Nacional de Básquet Sub-16. Las selecciones de Trujillo marcaron la diferencia en el Campeonato Nacional de Básquetbol Sub-16, realizado en el Coliseo Cela de Tacna. La selección tacneña de la categoría varones luchó hasta el final, pero no le alcanzó. Mientras tanto, la selección femenina de Tacna no logró ganar ningún partido de la fase, generando sorpresa en los asistentes. Y este último domingo, por la etapa provincial de la Copa Perú, Real Caleta Tacna venció 3 a 2 al Virgen de la Natividad y Patriotas FC superó 2 a 0 al defensor Untac, el campeón de la Liga de Cercado. Mientras que en Calana, Norberto Palomino empató 0 a 0 con Huracán Pachía. Para más información deportiva no se puede perder el programa de hoy de Cable Tacna Deportes a las 6 de la tarde por el 45.4 y por el Facebook de Cable Tacna TV. No se olvide también seguirnos en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Muy buenas tardes.